ఈరోజు ఈరోజు ఎందుకు గత రెండు మూడు రోజులుగా డ్రామా కొత్త డ్రామాకు తెలుగుదేశం పార్టీ ఆ పార్టీ నాయకులు తెరలేపిన విషయం ఆ డ్రామా ఈరోజు పూర్తిగా రాజమండ్రి సెంట్రల్ జైల్లో రిమాండ్ ఖైదీగా ఉన్న చంద్రబాబు నాయుడు గారి ఆరోగ్యం విషమించిందని ఆయన జైల్లో ఉన్నందువల్ల ఇప్పుడు మరో గంటలను ఆయన ప్రాణానికి ఏదో ప్రమాదం రాబోతుందన్నట్టుగా ఆ ఎల్లో మీడియా విజృంభించి నిన్నటించి మొదలుపెట్టారు నిన్నను మొన్న నైట్ నుంచో డిహైడ్రేషన్ దగ్గర మొదలై ఈరోజు ఇంకా పరాకాష్టకొచ్చి లోకేష్ నాయుడు అంటే ఆ పార్టీ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి అంట చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఉత్తరారత్నం ఆయన మన ఆయన ప్రాణాలకే ప్రమాదం ఉంది అనేంత వరకు ట్వీట్ పెట్టడం వరకు పోయింది అందరం చూస్తాను విచిత్రంగా అతను రాసిన ట్వీట్లో అతను పెట్టిన ట్వీట్లో ఏమంటాడు ది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ జీఓఏపి ఈజ్ ట్రయింగ్ టు అడ్మినిస్టర్ స్టిరాయిడ్స్ టు హిమ్ అసలు స్టార్టింగే దెర్ ఈజ్ అన్ అన్డినయబుల్ అండ్ ఇమ్మీడియట్ థ్రెట్ టు సిబిఎన్స్ లైఫ్ హీఈస్ బీయింగ్ డెలివరేట్లీ హామ్డ్ అంటూ ఏం చేస్తున్నారా అంటే చిన్న చిన్న ఇన్ఫెక్షన్స్ మస్కిటోస్ డీలింగ్ విత్ మస్కిటోస్ కంటామినేటెడ్ వాటర్ వెయిట్ లాస్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అలర్జీస్ ఇందులో ఏమి ఏది ప్రాణాంతకమైందో అర్థం కావట్లే కానీ ఈ దోమలకు వీటికి లేదా అలర్జీలకు వీటికి అవసరమైన మెడికల్ అసిస్టెన్స్ లేదంట అక్కడ నుంచి జంప్ చేసి ది జిఓఏపి ఈజ్ ట్రయింగ్ టు అడ్మినిస్టర్ స్టిరాయిడ్స్ టు హిమ్ సరే ఆయన భార్య అంటే బాలకృష్ణ గారి కూతురు చంద్రబాబు నాయుడు కోడలు చంద్రబాబు నాయుడు గారి భార్య భువనేశ్వర్ గారు వాళ్ళంటే సరే ఇంట్లో వాళ్ళు అనుకుందాం అనుకుంటే ఇది వచ్చింది అంటే వీళ్ళ దాంట్లో కూడా రాజకీయాలే ఉన్నాయనుకోవడానికి బాగా అనిపించడం ఏంటంటే ముగ్గురు ఒకే ఇవి పెడతారు ఈమెమో హస్బెండ్స్ లైఫ్ థ్రెట్ అంటుంది కిడ్నీ ఫెయిల్యూర్ అంటారు ఇద్దరు నెల క్రితం ఏమో అంత బాగుంది ఎంత ఇంకా ఎన్నాళ్ళైనా అంతకుముందు అయితే ఎన్ని కిలోమీటర్లు అయినా నడవగలిగిన యువకుడు అన్నారు జైల్లో పడగానే డెబ్బై మూడు ఏళ్ళ వృద్ధుడు అన్నారు అప్పుడు కూడా ఆమె భువనేశ్వర్ గారు లోపలికి వెళ్ళి వచ్చి బ్రహ్మాండంగా ఉన్నాడు ఆయన హెల్దీగా దే నేన నేను ఇది చేయగలనని ఆయన అన్నారు అన్నారు అప్పటి నుంచి వీళ్ళు చెప్తున్న రీజన్స్ అన్నీ కూడా స్కిన్ డిసీజెస్ స్కిన్ ర్యాషెస్ అలర్జీస్ చెప్తారు కానీ వాటి వల్ల జరగబోయే తీవ్ర పరిణామాలు ఏంటి ఆరోగ్యపరంగా అంటే ప్రాణమే పోతుంది అంటారు దాని మీద విజృంభించి ఈరోజు ఇప్పటికీ జరుగుతున్నాయి సరే ఎందుకైనా మంచిదని వాళ్ళ అఫీషియల్స్లో ఇప్పుడు ఇది ఎట్లుందంటే ఎవరైనా నేరారోపణకు గురై కోర్టు నేరం జరిగిందని ప్రైమాఫీసీ సాక్ష్యం ఉందని చెప్పి రిమాండ్కి పంపుతారు లేదా శిక్ష పడిన తర్వాత ఖైదుగా అన్నా ఉంటారు ఈయన తొలిది ఇంట్లో ఉన్నారు రిమాండ్లో ఉన్నారు రిమాండ్ ఖైదీగా ఉన్నారు బట్ ఖైదీ చేసింది తప్పు అని ఆధారాలతో పెట్టారని కోర్టు కూడా ధృవీకరించుకున్నాక పంపిన జైలుకు పంపితే సంజాయిషి ఇవ్వడము ఇబ్బంది పడడము సిగ్గుపడడము లేదా తప్పు చేయలేదని రుజువు చేసుకునే ప్రయత్నము మొత్తం ప్రయత్నాలన్నీ దాని మీద ఉండాల్సిన ఉంటాయి మామూలు ఉంటాయని అందరూ భావిస్తే ఇక్కడ పూర్తి విరుద్ధంగా ఉంది ఈ తప్పు చేసిన వాడిని పట్టుకున్న పోలీసుల మీద తప్పు చేసిన వాడిని పెట్టిన జైలు మీద జైలు అధికారుల మీద జైలులో వాతావరణం మీద ఇంకా అక్కడ జైల్లో ఉండే ఖైదీల మీద ఆ తర్వాత ఏకంగా డాక్టర్ల మీద వీళ్ళందరినీ ఎంప్లాయ్ చేసే గవర్నమెంట్ మీద ఇంకా అక్కడ నుంచి ముఖ్యమంత్రి మీద విచిత్రం అనిపించదు 
తప్పు చేసినవాడు సంజయ్ శ్రీవాల తప్పు చేసినవాడు నిలదీయడం ఏంటి గవర్నమెంట్ వైపు నుంచి పాపం డిఐజీ ఎవరో ఈరోజు ఆయన పెట్టుకున్నాడు పెట్టి అయ్యా బాబు మేము బాగా చూసుకుంటాను ఏం ప్రూవ్ చేయాలో వీళ్ళు అర్థం కావట్లా అంతా చేసి మీరు చెప్పిన తూకం వేస్తే ఆయన ఒక కేజీ పెరిగినాడు మీరు అన్నట్టు ఐదు కేజీలు తగ్గల ఒక కేజీ పెరిగినాడు ఎందుకంటే ఆ వేయింగ్ మిషన్ అది కూడా తప్పు అంటారు ఏం చేయలేము డైరెక్ట్గా విషయం ఏంటంటే అసలు నువ్వు తప్పు చేసావా లేదా తప్పు చేయకపోతే దాని మీద కొట్లాడు దాని మీద ఆర్క్యూ చేయి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ పద్దెనిమిది వేసిన వాళ్ళు మీరు ఓదర కొట్టాల్సింది మీరు తప్పు చేయకపోతే చెప్పాల్సింది ఇదిగో పాయింట్ వన్ ఎక్కడ చేశారు చెప్పు ఇదిగో ఆధారం మేము చేయలే నువ్వు చూపించాలి మమ్మల్ని అడగాల పొలిటికల్గా వైఎస్ఆర్సీపీని అడుగు లేదా గవర్నమెంట్ నిల్లి కోర్టులో వాదించు జైలు ప్రిజనర్గా పోయినాక ఏదో రిమైండ్ కావచ్చు లేదా కన్విక్షన్ కావచ్చు కన్విక్ట్ అయ్యి కావచ్చు అది ఏమో అదేమైనా అత్తగారు ఇల్లా ఏసీ పెట్టాలని అడగడం వీళ్ళు నాకు అర్థం కాలే ఈరో ఈనాడు జ్యోతి రాతలు చూస్తే వాళ్ళ టీవీలు చూస్తే ఏ డెబ్బై ఏళ్ళు ఉంటాడు డెబ్బై ఐదు ఏళ్ళు ఉంటాడు ఆయన లాలూ ప్రసాద్ ఏదో కిడ్నీలు నిజంగా అయిపోయి హాస్పిటల్లో ఉన్నట్టు కానీ లేకపోతే ఆ జైల్లో ఉండాల్సింది ఆయన చౌతాల జైల్లోనే ఉన్నట్టు నాకు తెలిసి అతను డెబ్బై ఏళ్ళ పైనే ఉన్నట్టున్నాయి అతను మాజీ ముఖ్యమంత్రి హర్యానా లేదా ఖైదీల్లో కూడా చాలా మంది ఉంటారు అంటే ప్రపంచంలో ఎక్కడా లేని ఏకైక హక్కు ఒక్క చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఆయన కుటుంబ సభ్యులకి ఉంటుందనే ఆ ఆలోచన కానీ ఆ ధీమా కానీ ఆ దబాయింపు కానీ ఏ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది వీళ్ళకి నాకు అర్థం కావట్లా జనం వింటున్నారా లేకపోతే ఛానల్స్ ఉన్నాయి మనం కొడుతుంటే 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 రెండు వాళ్ళకి ఎక్కకపోతుంది అని నిజంగానే అనిపిస్తుంది సాక్షి కానీ మరియు ఇతర న్యూట్రల్ ఛానల్స్ లేకపోతే కేవలం ఏబిఎన్ ఈటీవీ ఉంటే లేదా ఈనాడు జ్యోతి మాత్రమే బయట కనపడతాయి చంద్రబాబు నాయుడు డెత్ బెట్ మీద ఉన్నారనుకుంటారు ఇప్పుడు చూస్తే ఆయన ఇప్పుడు ఇంకొక గంటలో పోయాటున్నారు మొత్తం చుట్టూ ఆ జైల్లో ఉండే సిబ్బంది ప్రిజనర్స్ అందరు కలిసి రాచి రంపాన పెడతాను దోమలన్నీ తెచ్చి లోపలికి వాటిని ఎవడా మధ్య పైత్యం ఎక్కువ అని చెప్పాడు దోమల ద్వారా కూడా పంపిస్తారని విషయం ఎక్కించి ఆ నుంచి వదులుతున్నారు ఇంకేదైనా చేయొచ్చుగా అసలు వీళ్ళు ఒక పొలిటికల్ పార్టీనా నిజంగా బాధ్యత కలిగిన రాజకీయ నాయకులు బాధ్యత కలిగిన రాజకీయ నాయకులు వదిలేయండి ఒక సమాజంలో ఉండదగిన వ్యక్తులైనా వీళ్ళు వాళ్ళు ఏదో పూస్తారు అక్కడ దానికి సంబంధించిన వీళ్ళు ఏదో ట్వీట్లు పెడతారు ఇవి ఇక్కడ బయ బుద్ధాలయం కన్నా వాళ్ళు బయలుదేరినారట సీఎం గారు క్యాంప్ ఆఫీస్ దగ్గరికి మా చంద్రబాబు నాయుడు హెల్త్ అర్జెంట్గా ఇది అయిపోయింది అంటే ఏ అసలు ఇది నిజంగా ఒక స్టడీ మెటీరియల్ తెలుగుదేశం పార్టీ అనబడేది అదేమన్నా ప్రపంచంలో ఎవరికి లేని సకల హక్కులతో ఓన్లీ హక్కులు మాత్రము ఎలాంటి బాధ్యతలు లేని మొత్తం సమాజము రాష్ట్రము వీలైతే పక్క రాష్ట్రాలు నిన్న అసలు లోకేష్ అన్నాడు మా ప్రభావం ఇక్కడ తెలంగాణ తమిళనాడు కర్ణాటక అక్కడ కూడా ఓ విపరీతంగా ఉందని బహుశా వాటికి చుట్టుపక్కల ఉండే రాష్ట్రాలు ఇవన్నీ కూడా ఊర్లో కదా దున్నలను వదులుతారు వాటికి ఏం ఉండదు తిరగడమే అంటే ఆకరణ చంపుతారు బలి ఇస్తారు పూర్వకాలంలో వాటి వదిలితే అవి తిరగడు ఎక్కడైనా తినొచ్చు ఏమైనా చేస్తే వాటిని కూడా ఏం చేయడానికి లేదు అట్లా వీళ్ళకేమన్నా హక్కులు ఉన్నాయనుకుంటున్నారా మొత్తం సమాజం బాధ్యత వీళ్ళను పోషించడం వీళ్ళ పైత్యం అంతా భరించడం వీళ్ళు ఉమ్మేసింది కక్కింది అంతా ఇచ్చేసుకోవడం నిజంగా అర్థం కావట్లా అసలు స్కామ్ లేదు దానికి సమాధానం లేదు ఆయన జైల్లో ఉన్నాడు జైల్లో వేల మంది ఖైదీలు ఉన్నారు ఏ రకంగా ఈయన ప్రత్యేకమైనది ప్రిజనర్స్ కు సంబంధించినంత వరకు ఉన్న ఈ గ్రాడ్యుయేట్స్ వీళ్లకు సంబంధించిన నుంచి వాళ్ళకు స్పెషల్ ఇది ఉండేటివి ఏవో ప్రివిలేజెస్ ఉంటే వాటికి ఉన్నాయి ఉంటే ఉంటాయి అలాగే మిగిలిన అందరికి అప్లై అయ్యేవి పొలిటీషియన్ కి అప్లై అవుతాయి దాంతోపాటు సెక్యూరిటీ ఇది ఉందంటే దానికి సంబంధించి ఇవ్వాల్సింది వస్తుంది ఇది చంద్రబాబు నాయుడు అయినా అవుతుంది ఇంకొకరు వచ్చినా వస్తుంది మిగిలిన ప్రిజనర్స్ మనుషులు కాదా ఒకవేళ రాజమండ్రిలో ఉక్క పెడితే దానివల్ల టెంపరేచర్లు పెరిగితే ఖచ్చితంగా అందరికి ఇబ్బందిగా ఉంటుంది సరే వాళ్ళు లైటర్ ఇదే క్లాతింగ్ ఉంటుందేమో మరి ఈయనకేదో ఏ కారణం వల్ల ఈయన చొక్కా విప్పడు కంప్లీట్ పూల్ వేసుకుని అట్లే ఉన్నారేమో తెలియదు దానివల్ల కొంచెం ఎక్కువ వేయండొచ్చు హ్యూమిడిటీ దాని మీద ఇదైనందువల్ల కావచ్చు పోనీ అక్కడికి నిజంగా ఉన్నంతలో బెస్ట్ పాసిబుల్ ఇవి కోర్టు కూడా చెప్పకముందే 
జైల్ అథారిటీస్ ఫర్దర్ గవర్నమెంట్ నుంచి వచ్చిన డైరెక్షన్స్ వల్ల ప్రొవైడ్ చేశారు అవసరం లేని ఎందుకు బ్యారక్ మొత్తం ఎందుకు ఖాళీ చేసి పెట్టాలండి ఆ స్నేహ బ్యారక్ ఏదో ఈయన కోసం ప్రత్యేకంగా పూర్తి పెట్టారు ఎందుకు పెడతారు అలాగే డాక్టర్లను పూర్తి ట్వంటీ ఫోర్ సెవెన్ అటెన్షన్లో పెట్టారు ఎందుకు పెడతారు వేరే వాళ్ళకు అలాగే ఫుడ్ మీ ఇంటి దగ్గర నుంచే కోర్టు అడిగే అబ్జెక్షన్ చెప్పలే తప్పకుండా తీసుకోమన్నారు నువ్వు వెయిట్ లాస్ అయితే నువ్వు పెట్టిన ఫుడ్లో ఏం పెడుతున్నావో మరి అది కూడా డౌట్ వచ్చి ఎందుకైనా మంచిదని అది కూడా చెక్ చేస్తున్నారు ఎందుకంటే దాంట్లో ఏదన్నా కలిపి స్వల్పం అనారోగ్యం వచ్చేటివి ఇదంతా తీవ్ర అనారోగ్యం అని చెప్పి బయటికి తీసుకొచ్చేసి ఇచ్చేస్తారేమో అనే ఉద్దేశంతో అది కూడా అలౌ చేస్తున్నారు వా నాకు తెలిసి వాటర్ కూడా అలౌ చేస్తుంటారు అనమాట వాటర్ బాటిల్స్ మరి ఆయన భార్య పెట్టిన దాంట్లోనేమో పైన అయ్యేది ట్యాంక్స్ వాటర్ ట్యాంక్స్ ఆర్ అన్శానిటరీ అండ్ పోజ్ ఎ సీరియస్ హెల్త్ మాస్క్ మరి స్నానం చేసి నీళ్ళకి ఏమన్నా అక్కడే వాడుతున్నారేమో మరి దానికి ఏమైనా ట్యాంక్ ఏమైనా కట్టేయాలనో తెలియదు లేకుంటే అవి కూడా బకెట్లతో వీళ్ళని తెచ్చుకోవడానికి అలౌ చేస్తారేమో అడిగితే తెలియదు నాకు అసలు ఏమిది ఈ ప్రివిలేజ్డ్ ఇదేంటి సిగ్గుండదా కొంతమంది వీళ్ళకు ఏమడుగుతాడమ్మో నువ్వు అందులో రాజకీయాల్లో ఉన్నావు రాజకీయాల్లో ఉంటే ఓహో జైలు దీంట్లో ఉంటే కష్టం అంటే ఇట్లుంటుంది శిక్ష అంటే ఇట్లుంటుంది దీంట్లో ఇంకా ఏమన్నా మార్పులు ఏమన్నా తీసుకురావచ్చాం కాదు ఏచో బికాజ్ మళ్ళీ కళలు కంటున్నావు కాబట్టి లేదా గతంలో చేశావు కాబట్టి ఆలోచించు మంచిదే ఆ టైం ఓదానికి వాడుకోవాలా కన్స్ట్రక్టివ్ దానికి ఇది ఎక్కడ అర్జెంటుగా బయటికి రావాలా నాకు అనిపించేది ఒక్కటే ఏం అర్జెంటుగా అక్కడ నుంచి బయటికి తీసుకురావాలా ఎక్కడో హాస్పిటల్లో ఏమన్నా చేస్తే ఎట్లా ఒకట్లా నుంచి పైర చేసి ఇంకోటి చేసి అంటే వ్యవస్థలను మేనేజ్ చేయగలరు కదా తీసుకొచ్చేసి ఆ తర్వాత ఈ స్టేట్లో మాకు సెక్యూరిటీ లేదు అంటారు జైల్లోనే ప్రొటెక్టెడ్ దాంట్లో సెక్యూరిటీ లేదని హాస్పిటల్ మాకు సెక్యూరిటీ లేదు మమ్మల్ని హైదరాబాద్కి పోతాం అక్కడికి పోయినాక ఏ ప్రైవేట్ దాంట్లోనో వాళ్ళ ఫైవ్ స్టార్ దీంట్లో ఉంటాం ఫస్టే అడిగినారు కదా మమ్మల్ని ఇంట్లోనే పెట్టమని మా ఇంట్లోనే ఉంచి అక్కడే ఖైదీగా ఉంటాం మా ఇంట్లోనే ఖైదీగా ఉంటానని అడిగేంతవరకు పోయిన వ్యక్తి దాన్ని కూడా తెగిస్తాడు